Wolf Skiddle, there's a crack in everything, and that is where the light comes in. Cosmopolis is a tunnel on the vanliga, normala, the ordnade, mediocre medel svenska livet. De handlar om det udda, det monstruösa, det märkliga, de fruktansvärt rika och de som säljer sina kroppar. De som har sex tre gånger om dagen och de som har menage trois. De som plötsligt skjuter sin säkerhetsvakt. De som blir så tokiga att de kokar en levande katt på spisen. Kom se, kom se, sa jag. Kom se, kom se, lilla kissmissen. Borde verkligen handla om osäkerhet. Att leva under press. Att leva i vår ordnade, moderna värld. Och ändå klara tidningsmutsen. Invandrarhat, kvinnohat, skolskjutningar och arbetslöshet. Saker som ändå tyder på att vi inte alls är så ordnade. Både verkligen handlar om att konfronteras med vår bristfällighet och dödlighet. De handlar om ångest. Att uthärda en monstruös existens. Att färdas allt längre ner i helvetet. Brett och Cosmopolis ställer frågor som är känslan av meningslöshet det mest sanna vi bär på? Kommer människor sätta på radion så snart vi begravs? Dör människor som hundrar dör? Dör kärleken som hundrar dör? Eric blir dödshotad. I Lina Wolfs roman blir ett barn överkört av en lastbil. Och döden för kvinnan som allting kretsar kring är slutligen rutinmässig och industriell. I båda verken är dödens sänder både rispiga och varga kring livets hals. Slutligen handlar Cosmopolis och Brett Easternelli som de andra hundarna inte om att lyckan kommer eller att allting ordnar sig. De handlar om det perversa och bristen på symmetri in i slutet. För det skevande, rasismen och skolfotingarna slutar inte. De verkar vara inbyggda i hela det moderna projektet. Detta är skälet till berättelserna så svårt att följa. Detta är skälet till att Eric som tidigare varit trimmad och välvårdad till slut springer runt med en osymmetrisk och hysterisk frisyr. Detta är skälet till att Rodrigo skrattar Alba rakt i ansiktet när han berättar att hon ska dö. Allt är förgäves på grund av all idioti, skrev Wolf. Det är det allt handlar om. Allt är så enormt skiktat att man aldrig kan få ett stadigt och fast grepp runt det som skulle kunna vara essensen. Det glider ändå händerna och spärs ut med andra vätskor som vatten eller urin. Svartsyntheten är den enda möjliga synen. I Wolfs värld är livet perverst. Jag inte undrar på att hennes böcker är så snuskiga. Brett och Cosmopolis präglas alltså av ett existentialistiskt tänkande. Människan skriver Sartre är en fåfäng passion. Hon strävar efter det omöjliga. Hon försöker intala sig att hennes liv inte har varit förgäves och någon skrattar henne råd i ansiktet. Men verken präglas också av ett cyniskt tänkande. Den upplysta besvikelsen. Vi har moderniserats, skaffat oss jobb, familj, utbildning. Vi har fått vår välfärd. Men vi är likväl miserabla. 